వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛా ఛానల్ చాలామంది ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు అనుకుంటున్నారు అలా ఏం కాదండి నాకు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ వీలైతే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పెడుతున్నాను మీ సీనియర్స్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి మీ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి యూ కెన్ చెక్ ఇట్ మొన్న పవర్ సిస్టమ్స్ పెట్టడం అవ్వలేదు ఓకే ఇప్పుడు అయితే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ రిలేటెడ్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే పాస్ అవ్వాలి అంటే మీకు గట్స్ ఉండాలి ఎందుకు గట్స్ ఉండాలని చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ చూసారా ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్ అంటారంటే దీన్ని రాడ్ అండి రాడ్ దీన్ని చూసారా మొత్తం ప్రాబ్లమ్సే ఎక్కడైనా తీరి రాద్దాం అని పొరపాటుని ఏమైనా చూసినా తీరి కనబడట్లే మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఏమంటారు దాన్ని కొన్ని పేపర్స్లో కొన్ని పేపర్స్లో తీరి కూడా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలి అంటే తీరి చదవకుండా వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అయిపోతే అవ్వదు అలానే ప్రాబ్లమ్స్ పట్టుకొని తీరి చూడకపోతే మిమ్మల్ని ముంచేస్తాడు సేమ్ ఈసీలు కూడా నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఇదే సిమిలర్ అనుకోండి సో అలాగే సో ఎలా అంటే ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎగ్జామినర్ మూడు బట్టి ఉంటుంది వాడు ఎలా కరెక్షన్ చేస్తాడని కాదు ఎలా క్వశ్చన్ పేపర్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్ థియరీకి సమ్స్కి ఈక్వల్ వేటేజ్ ఇస్తారు కొంతమంది ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు పేపర్ని కొన్నిసార్లు ఓన్లీ థీరీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తారు ప్రాబ్లమ్స్ కనబడవు అసలు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా థీరీలో అడుగుతాడు ప్రొసీజర్ అడుగుతాడు అలా చేస్తూ ఉంటాడు కొన్నిసార్లు అసలు ఇగో ఇలాంటి పేపర్ చూసారా ఎక్కడైనా తీరిగి అనిపిస్తుంది అసలు మీకు మొత్తం అంటే మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కూడా ప్రాబ్లమే ఎక్కడ అసలు తీరియే లేదు ఇలా కూడా అడుగుతాడు సో ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మినిమం డిగ్రీ చదువు ఉండాలంటారు కదా సో అలా మీరు ఖచ్చితంగా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను చెప్తాను మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడం వరకు మీరు చూసుకోండి ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఇందులో ఫైవ్ చాప్టర్స్ అయితే ఉంటాయి ఫైవ్ చాప్టర్స్లో యూనిట్ వన్ నుండి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తుంది యూనిట్ టూ నుండి ఇలెవెన్ యూనిట్ త్రీ నుండి నైన్ మార్క్స్ ఓకే యూనిట్ ఫోర్ నుండి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తుంది అంటే యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ చాలా అంటే చాలా గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి యూనిట్ ఫోర్ అండ్ యూనిట్ ఫైవ్ ఇందులో లెవెన్ మార్క్స్ వస్తుంది మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మార్క్స్ చూసుకుంటే లైక్ ఎస్ఐస్ యూనిట్ వన్ నుండి ఒక ఎయిట్ మార్కు యూనిట్ టూ నుండి ఒక ఎయిట్ మార్కు యూనిట్ త్రీలో అసలు ఎస్ఏ ఎస్ఏ లేదు యూనిట్ ఫోర్ నుండి రెండు ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏస్ వస్తున్నాయి యూనిట్ ఫైవ్ నుండి ఒకే ఎయిట్ మార్క్ వస్తుంది అండ్ షార్ట్స్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు వేటేజ్ యూనిట్ ఫోర్ అయితే టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏస్ త్రీ షార్ట్స్ అడుగుతున్నాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ మాట ఎత్తడం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్స్ కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అయితే కానీ టెన్త్ టెన్ మార్క్స్ ఎస్ఏ మీరు అటెంప్ట్ చేయలేరు ఇప్పుడు యూనిట్ వైజ్గా మనం చూద్దాం డీసీ సర్క్యూట్స్ అనే యూనిట్ ఉంది కదా ఇది కొంచెం ఈజియెస్ట్ యూనిట్ అని చెప్పాలి ఉన్న అన్నిటిలోని ఒక ఈజీగానే అడుగుతాడు సో అందులో రిలేటెడ్గా ఫస్ట్ మీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ రెండు ఉంటాయి పద్నాలుగు మార్కులు కదా వేటేజ్ అందులోని యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి కదా వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ టేబుల్ చూసుకోండి ఓకేనా డిఫరెన్స్ టేబుల్ యాక్టివ్లో మూడు ప్యాసివ్లో మూడు పాయింట్లు రాసేటట్టుగా చూసుకోండి తర్వాత జంక్షన్ బ్రాంచ్ లూప్ యొక్క డెఫినేషన్స్ సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్ సరిపోతాయి ఏదో పెద్ద పెద్ద పేజీలు రాసి అక్కర్లేదు త్రీ మార్క్స్కి కాబట్టి సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్ లూప్ అంటే ఏంటి జంక్షన్ అంటే ఏంటి బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి ఓకే అలా తర్వాత కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్లా అండ్ కిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లా ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి మూడు షార్ట్స్ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ కేవీఎల్ కేసీఎల్ కూడా షార్టే స్టేట్ చేయమంటాడు ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ అని చెప్పి రాసుకొని డిఫరెన్సెస్ రాస్తారు ఓకే సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ కేవీఎల్ అండ్ కేసీఎల్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ కడవచ్చు ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ కేవీఎల్ అండ్ కేసీఎల్ డైరెక్ట్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ కడిగితే నీట్గా డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ రాసి ఒక సర్క్యూట్ వేస్తారు అలానే సేమ్ కేసీఎల్ కూడా వేస్తారు అర్థమైందా సో ఇది షార్ట్స్ అండ్ ఎస్ఏ ప్రాబిలిటీ ఎలా అడుగుతాడని చెప్పాను నేను అండ్ ఇప్పుడు మరీ మరీ చెప్తున్నాను నేను ప్రతిదీ పిన్ టు పిన్ చెప్పలేను ఇందులో మాత్రం కేవీఎల్ మీద కేసీఎల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు కిచ్ ఆఫ్స్ వోల్టేజ్లా మీద కిచ్ ఆఫ్స్ కరెంట్లా ఐ మీన్ కరెంట్లా అండ్ వోల్టేజ్లలో ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చేసి ఐ త్రీ కరెంట్ ఫైన్ చేయమంటాడు ఐ వన్ ఐ టూ ఇస్తాడు ఐ త్రీ ఫైన్ చేయమంటాడు అలానే ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చేస్తాడు రెసిస్టర్లన్నీ ఇచ్చేస్తాడు వాల్యూలు కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తాడు అండ్ ఆర్ త్రీ రెసిస్టర్ అని ఏదో ఉంటుంది ఆ రెసిస్టర్ ద్వారా ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అంతా కావాలంటాడు ఓకే
సో ఇలాంటి సమ్మలు మనకి మల్టిపుల్ ఉంటాయి మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో అని ప్రిపేర్ అవ్వండి బాగా ఎలాంటి సమ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎందుకు అలా బ్రిడ్జ్ సార్ క్యూట్ చెప్పాను కదా అది ఎక్కువ సార్లు అడుగుతున్నాడు ఆ బ్రిడ్జ్ సేమ్ అదే బ్రిడ్జ్ రెజిస్టర్ వాల్యూలు మారచ్చు కానీ అది బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి దాంతో పాటుగా ఇలాగా ఏంటి ఇందాక ఏం అడిగాడు ప్రతి రెసిస్టర్ ద్వారా కరెంట్ ఫ్లో ఒకటి అండ్ అలానే ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు సేమ్ అదే మళ్ళీ ప్రతి రెసిస్టర్ ద్వారా కరెంట్ ఫ్లో కావాలి ఓకే టోటల్ వోల్టేజ్ ఫైన్ చేస్తారు దాని తర్వాత కరెంట్స్ ఫైన్ చేస్తారు సో ఇది మనకి ఫామ్లో వేసుకొని చేసుకుంటారు అర్థమైంది కదా సో ఇలా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు సో కేవీఎల్ అండ్ కేసీఎల్ మీద బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే సో దానికి కింద నా మీకు ఆ నెట్వర్క్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ షోన్ బిలో ఫైన్ ది ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ మెసడ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి బిఎన్సి సిఎండి యూజింగ్ స్టార్ డెల్టా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే నేను మరీ మరీ చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కటి ప్రిపేర్ అయిపోదాం అంటే మీకు టైం ఉండదు కాబట్టి కేవీఎల్ కేసీఎల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి మీకు టైం ఇంకా ఉంది మేము పొడి చేస్తాం అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్టార్ట్ టు డెల్టా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి లేదు మాకు టైం లేదనుకుంటే కేవీఎల్ కేసీఎల్ సమ్స్ చేసేసి వదిలేయండి అదే యూనిట్ వన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పగలను నేను ఓకే తర్వాత నెట్వర్క్ థిరమ్స్ ఇది కూడా మీరు ఇందులో మీకేమీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అడిగే ఏముండదు కంప్లీట్గా ప్రాబ్లమేటిక్ యూనిట్ ఇది థిరమ్స్ రిలేటెడ్గా అని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు మీరేమీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి తప్ప ఇందులో థీరీ ప్రిపేర్ అవ్వకండి ఎస్ఏస్లో మరీ మరీ చెప్తున్నా ఓకే కానీ ఒకటే ఒకటి అడిగే ఆస్కారం ఉన్నది ఏంటి అంటే మనకి ఇందులోని థీరీ క్వశ్చన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఓకే ఈ రెండు కూడా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్స్ అంటారు ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి తెలుసుకొని తర్వాత ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ నుండి ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్కి ఎలా మార్చాలి ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ నుండి ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్కి ఎలా మార్చాలి అని చెప్పి కింద క్వశ్చన్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్స్ మీ అదృష్టం బాగుంటే పైన ట్వెల్వ్ ఏలో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్స్ అని అడిగితే వోల్టేజ్ టు కరెంట్ కరెంటు వోల్టేజ్ ఎలా మార్చాలి అని చెప్పి మనకి సర్క్యూట్స్ దాని ఫార్మ్లస్ ఉంటాయి ఓన్లీ తీరి బాగా చదవండి ముందు ఐడియల్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి డిఫైన్ డిఫైన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ అండ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ షార్ట్ ఓకే అవి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్స్ అంటే వోల్టేజ్ టు కరెంట్ కరెంటు వోల్టేజ్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్మ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఫార్మ్లస్ ఉంటాయి ఓకే దాని నుంచి ప్యారల్గా ఉన్న సిరీస్లో పెట్టాలి సిరీస్ ఉంది ప్యారల్ పెట్టాలని చెప్పి కొన్ని ఫార్మ్లస్ ఉంటాయి అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి అది మీకు ఓన్లీ తీరీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ టూ ఓకే సో ఇప్పుడు సూపర్ పొజిషన్ తెవినెన్స్ నాట్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ తీరంలో ఏం ప్రిపేర్ అవ్వమంటో భయ్య అని అడిగితే మీరు ఓకే ఆల్ థియరమ్స్ విత్ రెస్ విత్ రిఫరెన్స్ టు డీసీ ఓన్లీ అంటే లైక్ మీకు ఇక్కడ ఉన్న నాలుగు థియరమ్స్ కూడా ఏసీ రిలేటెడ్ సైన్ వేవ్ రిలేటెడ్ ఏం ఫార్మ్లస్ ఏమి ఉండవు అన్నీ కూడా డీసీలో ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే వోల్డ్స్ వోల్డ్స్ ఓకే ఏసీ సైన్ వేవ్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ అడగపోవచ్చు నాకు అర్థమైంది అయితే మాత్రం అదే సో మీరైతే డీసీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి అంటే వోల్డ్స్ కనిపిస్తాయి మీకు లైక్ డీసీ సర్క్యూట్స్ అంటే బ్యాటరీ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా సర్క్యూట్స్లో అలాంటివి రిలేటెడ్ అవుతారు అంతేగాని ఒక సైన్ వేవ్ ఉండి లోపల డబ్బా ఉంటుంది కదా అలాంటి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడగపోవచ్చు నాకు అర్థమైంది అదే మరి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో నాలుగు థియరమ్స్ ఉన్నాయి నాలుగు తీరంలో నేను సింపులెస్ట్ తీరం మీకు చెప్పగలను సూపర్ పొజిషన్ తీరం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదు నా సిన్సియర్ సజెషన్ ఏంటి అంటే సూపర్ పొజిషన్ తీరముని మ్యాక్సిమం ప్ర పవర్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ తీరము ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే లేదు అనుకుంటే తెవినన్స్ అయినా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు మీ ఇష్టం కానీ ఖచ్చితంగా సూపర్ పొజిషన్ మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వండి సూపర్ పొజిషన్ రిలేటెడ్గా మోడల్ ప్రాబ్లమ్ చూపిస్తాను చూడండి సింపుల్గానే ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా సూపర్ పొజిషన్ తీరం అనేది రెండు సోర్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి యాక్టివేట్ చేసి ఇంకోటి డియాక్టివేట్ చేసినప్పుడు ఆడు అడిగిన క్వశ్చన్ బట్టి కరెంట్స్ ఫైన్ చేయాలి అండ్ అలానే ఇంకోటి యాక్టివేట్ చేసి ముందు యాక్టివేట్ చేసి డియాక్టివేట్ చేసేసి రిమైనింగ్ కరెంట్స్ ఫైన్ చేయాలి అండ్ సోర్స్ వన్ యాక్టివేట్ ఉన్నప్పుడు ఫైన్ చేసిన కరెంట్స్ సోర్స్ టూ యాక్టివేట్ ఉన్నప్పుడు ఫైన్ చేసిన కరెంట్స్ ప్లెన్స్ చేసేసి వాడు దేని ద్వారా రెసిస్టర్ ద్వారా ఒక ఏదో ఒక రెసిస్టర్ ద్వారా కరెంట్ ఫ్లో ఎంత అని అడుగుతాడు ఇటో సోర్స్ అటో సోర్స్ ఇస్తాడు ఇటువైపు సోర్స్ ఉంచి అటువైపు సోర్స్ డియాక్టివేట్ చేసేసి ఆ పర్టికులర్ రెసిస్టర్ ద్వారా మీరు కరెంట్ ఫ్లో కనబడతారు ఓకే అది ఫస్ట్ మీకు ఒక కరెంట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ ఇటువైపు ఉన్న సోర్స్ యాక్టివేట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు దాన్ని
తెవినం తీరంలో కూడా అంతే మీకు ఏం లేదు ఓకే ఫైన్ ది కరెంట్ త్రూ ఫోర్ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ బై యూజింగ్ తెవినన్స్ తీరం తెవినన్స్ తీరం వాడేసి ఫోర్ ఓమ్స్ కరెంట్ ఫోర్ ఓమ్స్ రెసిస్టర్ అంటే అక్కడ ఫోర్ ఓమ్స్ లేదు అసలు ఓకే సో ఆ రెసిస్టర్ ద్వారా ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత అనేది మీరు ఫైన్ చేయమని అడుగుతున్నాడు సో అలా మీకు అడుగుతాడు అర్థమైంది కదా నా ప్యూర్ సజెషన్ అండ్ సూపర్ పొజిషన్ తీరం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేశాను ఎలా చేయాలి అని అలా అడిగితే మాక్సిమం ఈ తీరంస్లో మీకు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఒక రెసిస్టర్ ఇచ్చేస్తాడు ఒక సర్క్యూట్ ఇస్తాడు అందులో రెసిస్టర్ ద్వారా ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అనేది ఈ తీరం వాడిసి చేయండి అని చెప్పి అడుగుతాడు సో అది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఓకే అండ్ మీకు షార్ట్స్లోని డిఫైన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ అండ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్తో పాటు ఇవి ప్రిపేర్ అయితేనే మీరు ఇందులో షార్ట్స్ అటెంప్ట్ చేయగలరు రేట్ తెలుసా స్టేట్ సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్ నాట్ ఆన్ స్టేట్ టెవినన్స్ ఈ నాలుగు యొక్క డెఫినేషన్లు ఇన్ ఎనీ లీనియర్ బైలాటరల్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టూ యాక్టివ్ నెట్ సర్క్యూట్స్ అని చెప్పి మొత్తం డెఫినేషన్ ఉంటుంది కదా ఆ డెఫినేషన్ ప్రిపేర్ అయితేనే మీరు త్రీ మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేయగలరు ఈ ఈ లెసన్ నుండి యూనిట్ అటెంప్ట్ చేయగలరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఏసీ చూడడానికి చిన్నదిగా అనిపిస్తుంది మొత్తాన్ని సమలే ఓకే ఇందులో మీకు చెప్తే చూడండి కన్వర్ట్ పోలార్ క్వాంటిటీస్ ఇంటూ రెక్టాంగులర్ క్వాంటిటీస్ అండ్ అబౌవ్ వైస్ వెర్సా ఓకే సో ఇవి మీరు చూసుకోండి ఫస్ట్ ఓకే దాని తర్వాత త్రీ పాయింట్ త్రీ చూడండి డిరైవ్ ది అబౌవ్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ హాఫ్ వేవ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైన్ వేవ్ ట్రయాంగులర్ వేవ్ అండ్ స్క్వేర్ వేవ్ ఓకే దీనికి మీరు పైన ఉన్న ఇన్స్టాంటానియస్ వాల్యూ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ టైం పీరియడ్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేసి ఇన్ని ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా హాఫ్ వేవ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైన్ వేవ్స్కి ట్రయాంగులర్ వేవ్స్కి స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్స్కి ఫైన్ చేయాలి డెరివేషన్స్ డెరైవ్ చేయాలి ఓకే వాటి నుండి మీకు థీరీ క్వశ్చన్ ఇది అంటే థీరీ అంటే లైక్ నేను ఎలా చెప్తానంటే ప్రాబ్లమేటిక్ అనట్లేదు దాని నుండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ వే వేవ్స్ అయితే స్క్వేర్ వేవ్ సైన్ వేవ్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైన్ వేవ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైన్ వేవ్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదా ఈ నాలుగిటికి కూడా మీరు పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా డెరివేషన్స్ ఉంటాయి మీకు ప్రతి దానికి ఇన్స్టాంటానియస్ వెలు ఎలా ఫైన్ చేయాలి ఇప్పుడు స్క్వేర్ వేవ్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఫైన్ చేయాలి స్పీడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి లైక్ అదే టైం పీరియడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎలా ఫైన్ చేయాలని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ నాలుగు ఏవైతే సైన్ వేవ్స్ ఉన్నాయో రెండు స్క్వేర్ వేవ్ ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఉన్నాయో ఈ నాలుగిటికి కూడా పైన చెప్పినవన్నీ పైన చెప్పి చెప్పిన ఏం చెప్పాను మీకు ఇన్స్టాంటైన్ వాల్యూస్ నుండి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ టైం పీరియడ్ యావరేజ్ ఆర్ఎంఎస్ అన్నీ కూడా మీరు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకొని మీకు డిరైవ్ అని అడిగినప్పుడు ఏదైతే డిరైవ్ చేయమని అడుగుతాడో దాని రిలేటెడ్ సర్క్యూట్ వేసేసి ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఉదయం రాసేస్తారు ఓకే మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని పెట్టేసి సైన్ వేవ్కి దాని దాని వాల్యూ రాసేస్తారు ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ రాసేస్తారు ఎందుకంటే అన్నిటికీ డెరివేషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మీ వల్ల కాదు కష్టమైపోతుంది కాబట్టి సో అలాగే ప్రతి దానికి ఫార్ములాస్ ఒక ఎనిమిది ఫార్ములాలు ఒక ఒక దానికి అనుకుంటే ఒక ఆరు ఫార్ములాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దానికి అలా ఇరవై నాలుగు ఫార్ములాలు మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తేనే ఇంత నుండి సమ్ అయినా అడుగుతాడు లేదా తీరీక్ష డెరివేషన్ అయినా అడుగుతాడు ఇది ఒక్కటి ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి అండ్ డెఫినేషన్ ఏం ప్రిపేర్ అవుతారంటే మొత్తం మీరు పైన చెప్పాను కదా ఇన్స్టెంట్ అయినా వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి అనేది అవన్నీ కూడా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి ఓకే ఫస్ట్ ఇది ఈ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ లెసన్ నుండి యూనిట్ ఫోర్ అనేది మీకు చాలా పెద్ద లెసన్ త్రీ షార్ట్స్ని టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఎస్ వస్తున్నాయి ఇందులో మనకి చాలా ఉంటాయి అవేంటి అంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ టూ బ్రాంచ్ ప్యారలల్ ఏసీ సర్క్యూట్ వెక్టార్ మెథడ్ అడ్మిటెన్స్ మెథడ్ జే నొటేషన్ మెథడ్ అందులో వెక్టార్ మెథడ్ అడ్మిటెన్స్ మెథడ్ కోసం బాగా సర్క్యూట్ చేసి దానికోసం మీరైతే ఎలా ఏసీ సర్క్యూట్ సాల్వ్ చేయడానికి వాడతామని చెప్పేసి రాసేసి ఏమైనా ఫార్ములాస్ ఉంటే రాయండి అవి థీరీ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతాడు ఓకే అండ్ అలానే వెక్టార్ మెథడ్ మీద సమ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి జే నొటేషన్ మెథడ్ మీద వెక్టార్ మెథడ్ మీద ఓకేనా అడ్మిటెన్స్ మెథడ్ మీద ఇవ్వలేదు మీకు వెక్టార్ మెథడ్ అండ్ జే నొటేషన్ మెథడ్ మీద ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పేసి థియరీ దాని సర్క్యూట్స్ ఒక క్వశ్చన్ అండ్ దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ కూడా బాగా
ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ చూసుకోండి ముందు ఇవి చూసుకున్న తర్వాత ఇంక దేనికైనా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు మీరు ఓకే అండ్ అలానే ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని చూసుకోండి ఓకే దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ సో మచ్ నాకు తెలిసినంతవరకు మొత్తం అన్నీ చెప్పాను